আজকের যেটা প্রথম করাবো সেটা কি হিউম্যান ইভোলিউশন ইভোলিউশন এই হিউম্যান ইভোলিউশন বলতে আমরা দুটো জিনিসকে বুঝবো কেমন হিউম্যান এভলিউশন বলতে এখানে দুটো জিনিসই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটা কি বায়োলজিক্যাল এভলিউশন আর একটা কালচারাল কালচারাল এভলিউশন এই দুটো এভলিউশনের সঙ্গবদ্ধ রূপটাই হচ্ছে কি হিউম্যান এভলিউশন घटे बेसिक उत्तर लिखब तक अन्य भाव लिखबो पाठिए देव ठीक होमो थेल क्षेत्र क्षेत्र बड़ भूमिका के पालन करलो बोलजिकल एवल्यूशन मन शुरू हो रामा पीथे का They have tried to stand in an erect posture in savanna area. Koon area? Savanna area. In savanna area or savanna environment. Take a chee. Savanna environment. Can you to see the predator? A predator ko thar mane ki? शिकारी সোজা হয়ে দাঁড়ালে কি হবে অনেক দূরের জিনিস দেখতে পাবো না হ্যাঁ কত দূরে আমার শিকারটা রয়েছে সেটা দেখতে পাবো তো হ্যাঁ স্যার তাহলে এর ফলে কি এলো দৃষ্টি শক্তি ডেভেলপমেন্ট করলো কিন্তু অস্ট্রালো পিথেকাসকে ধরা হয় 
তাদের যে স্ট্যান্ডিং পশ্চাৎ ছিল সেটা মনে করা হয় বেটার দেন রামাপিথেকাস ঠিক আছে কিন্তু যারা পারফেক্ট বাইপেডালিজম যারা পেল পারফেক্ট বাইপেডালিজম বাইপেডালিজম মানে কি দ্বিপদীয় গমন তারা কারা পেল পেল হোমো ইরেকটাস এর উপর একটা বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন কিন্তু আমরা সেটাতে যাব না কারণ উই আর নট স্টার্টিং মাস্টার্স উই আর স্টার্টিং ইট টু ক্র্যাক দা সিভিল সার্ভিস এক্সাম কম পারো লেকিন সলিড পারো শুরু হয় কিন্তু ফিশিং শুরু হয় হোমো হোমো ইরেকটাসে বলতে পারলাম কি পারলাম না হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে ঠিক আছে মাথায় রাখতে হবে এশিয়া এন্ড আফ্রিকাতে যে টুলসটা ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে চপার আর এশিয়ান আফ্রিকাতে যে টুলটা ব্যবহার করা সেটা কি চপার চপার ইউরোপে যেটা পালন করা ব্যবহার করা সেটাকে কি হ্যান্ড অ্যাক্স হ্যান্ড অ্যাক্স যেটাকে বলা হয় অ্যাকুলিয়ান টুল অনেক সময় শর্ট নোট দেয় এই অ্যাকুলিয়ান কালচারের ওপর লিখতে এটা নাথিং এই টুল মেকিং কালচার ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না তাহলে একবার যদি রিক্যাপ করে নেওয়া যায় তাহলে হিউম্যান এভলিউশন হচ্ছে দুটো পার্টে বিভক্ত বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল এভলিউশন এই দুটোরই ইন্টারাকশন ফলে কিন্তু একটা হোমো ইভলিউশন বা হিউম্যান এভলিউশনে সম্ভব হয়েছে এই হিউম্যান এভলিউশনের হোমিনাইজেশন প্রসেস কাকে বলে রমাপিতে কাজ বা অস্ট্রালোপিতে কাজ থেকে হোমো হ্যাভিলিস হয়ে হোমো ইরেকটাসের মধ্যে দিয়ে গিয়ে হোমো সেপিয়ান ইয়ান্ডারথেল হয়ে হোমো সেপিয়ান সেপিয়ান্সের পদার্পণ করা ঠিক আছে বায়োলজিক্যাল এভলিউশনের সবচেয়ে বড় নিদর্শন কি ইরেক পশ্চা অর্থাৎ রিজু ভঙ্গিতে হাঁটা সেটা শুরু হয়েছিল কোথায় রমাপিতে কাজ থেকে রমাপিতে কাজটা কেন ওইভাবে হাঁটতে শিখলো কারণ সাবানা এনভায়রনমেন্টে থাকলো সাবানা এনভায়রনমেন্টে প্রচুর পরিমাণে বন্য পশু পাওয়া যেত এবং তাদেরকে দেখার জন্য ধীরে 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 তাদের প্রবৃত্তির ফলে এইভাবে দাঁড়াতে শিখলো এবং তারা অনেক দূরের শিকারকে দেখতে শিখল রমাপিতে কাছের থেকে অনেক বেটার ভাবে বাইপেডালিজম এলো অস্ট্রালোপিতে কাছের ক্ষেত্রে কিন্তু সবচেয়ে পারফেক্ট বা একেবারে সুসম্পন্ন বাইপেডালিজম আমাদের মতো এলো কোথায় অমো ইরেকটাসে আবার কালচারাল দিক থেকে যদি টুল মেকিং কালচারটা প্রথম শুরু হয়েছিল কোথায় অস্ট্রালোপিতে কাছে কিন্তু ফিশিংটা কোথায় শুরু হলো হোমো ইরেকটাসে এই টুল মেকিং এর মধ্যে এশিয়ান আফ্রিকাতে যে টুলটা মেকিং হলো সেটাকে বলা হয় চপার ইউরোপে হলো হচ্ছে হ্যান্ড অ্যাক্স যেটা হচ্ছে একই জিনিস কিন্তু নামটা আলাদা সেই হ্যান্ড অ্যাক্সকেই বলা হয় অ্যাকুলিয়ান টুল আর এই হ্যান্ড অ্যাক্স অর্থাৎ এই টুল মেকিং কালচারটাকে বলা হয় অ্যাকুলিয়ান সিভিলাইজেশন কোনো অসুবিধা কোনো অসুবিধা স্যার বলছি এই যে এখান থেকে বললেন যে হ্যান্ড অ্যাক্স ওখান থেকে क्वेश्चन আসতে পারে তো ওইটা হচ্ছে মানে এক্সপ্লেইন করে তো লিখতে হবে নাকি শর্ট क्वेश्चन আসে এখন আমি লিখিয়েছি উত্তর না মানে আমি জিজ্ঞেস করছি শর্ট क्वेश्चन আসবে আসবে কিন্তু আগে আমি জিনিসটা বুঝুন উত্তর আমি লেখাবো পরে ঠিক আছে স্যার আগে জিনিসটা বুঝুন জিনিসটা ক্লিয়ার হলে যে কোনো বই পড়ে বুঝতে পারবে 
रिया माय दी की राना कौन सी चला गया थी? सर ये जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन डा ये टा सुधु पोस्टर जो फिर भीती कोड़े की रामा पीते का दोस्तों पीते का से भागुलो मारा हुआ थे? माथा माथा बड़े किचो हुआ है थे? अभी उसी भागे आपने अभी जाए ही नहीं तो अभी जस्ट एक टा इवोल्यूशन है पुतुंग धारा देखा � हांटिंग कलेक्शन कलेक्शन करतो की कलेक्शन करतो फ्रूट बेरीज नट्स रूट्स ठीक है चीन फल खेल खे तारा कि मारा गलो चिन्हित कर डेभलपल मो इलेक्ट जरा आ शुरू कर लो कुछ 
a remarkable and cultural advancement it is called which played a very important role of evolutionary changes of their jaws and face ekta khabar ke tara tara ki korche tara cooked food khawa shuru korlo tai to ei cooked food khawar phole tader kisher kisher poriborton elo jaws and face চোয়ালের যদি পরিবর্তন হয় তাহলে তো ফেসের পরিবর্তন হবে আর এই ফেসটা হয়ে গেল অনেকটা হিউম্যান লাই আর কার পরিবর্তন হলো টিথ বড় থেকে দাঁত ছোট হতে শুরু করলো তাই না দেখবেন কেমন कार ओपर मर्फोलजिकल चेजेस एफेक्ट पड़े ठीक शन के भाग करते একটাকে বলা হয় মাইক্রো এভলিউশন অপরটাকে বলা হয় ম্যাক্রো এভলিউশন ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না প্রথমটাকে বলা হয় মাইক্রো এভলিউশন দ্বিতীয়টাকে বলা হয় ম্যাক্রো এভলিউশন ক্লিয়ার কি ক্লিয়ার না ক্লিয়ার তো মাইক্রো মানে কি ছোট অর্থাৎ এটা স্মল স্কেলে কাজ করবে মানে ডে টু ডে চেঞ্জেস আজকে আমি দশটা অঙ্ক করেছি কালকে আমি পনেরোটা অঙ্ক করলাম এই যে ডে টু ডে চেঞ্জেস আর ম্যাক্রোটা কি হবে লাস্ট স্কেলে কাজ এখানে নির্দিষ্ট একটা স্পেসিফিক স্পেসিস কে নিয়ে কাজ হয় একটা নির্দিষ্ট গরুর মধ্যে দেখা হলো শুধু গরু নাহলে ভেড়া নাহলে হাতি এরকম কিন্তু এটা যেহেতু লার্জ স্কেলে করা হয় তাই এটা ডিফারেন্ট স্পেসিসকে নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে তাহলে এটা তো ডে টু ডে তার মানে চেঞ্জেসটা ভিজিবেল কি হবে সহজে হবে না কোন চেঞ্জেস মর্ফোলজিক্যাল চেঞ্জেস তাহলে এখানে কি হবে মর্ফোলজিক্যাল চেঞ্জেসটা কি হবে ভিজিবেল হবে দুটোতেই ভিজিবেল লিখে দিয়েছি 
बोझार सुविधार But this particular nature that where we live, this nature does not distinguish these two differentiate. One is the micro, and one is the macro, right? So we are passing through some various micro evolutionary process. That is, a evolution in Europe. Our three theory theories are there. Have you? Lamarckism, Darwinism, synthetic theory. Okay, guys. थियोरिजम के बलास्ट थियोरि थियोरि क्या दिए जे बी लमार्क तरह बोटा बोटार नाम की बो नाम लिखे रख फिलोसफी जुअलजी की क्लियर इनक्रीज देर बडी सैज राइट सेकेंड पस्टिटे बोल ये ग्रोथ मानुषे देहे लिविंग अर्गानिजम क्षेत्र क्यों है डिव टू एक्शन अफ इंटरनल लाइफ लाइफ फोर्सेस नेक्स्ट उन्हें की बोल लो न्यू ऑर्गन टा छोड़ी दे आस्ते पारे अथवा डेवलप होते पारे अभी छोटे लिखा थी ये गुलो नोट नोटिस अभी दे बोल गुलो ठीक है ची अभी छोटे लिखे रखो ना बोझुन भालो को लगे एक ता मानुष छोड़ी दे एक न्यू ऑर्गन आस्ते पारे शे न्यू ऑर्गन ने डेवलप होते पारे शे न्य 
এটা বেসড অন নিড চাহিদা অনুসারে অর ডিজায়ার क्रिटिकल जिनिजम एवोल्स सब समय इनक्रीज कर बडी सैज अर्थात एर अर्थ तो हे सहजे बोलते गिम्पल टू कमप्लेक्स जाए तोमशन छो दिस एजामशन इज रंग क्यों जयंट रेपटाइल डायनोसर अब येस्टार इज रिप्लेस बै द स्म वन अब द प्रेजेंट डेभलपेशन तो it mm. can be true second assumption ta as per the fossils record but not always it is an exceptional case er modhe porbe as per human fossil records thik ache আচ্ছা ওর একটা পস্টিটিউট ছিল ইউজ অ্যান্ড ডিজিউজ থিওরি কোনো একটা বডি অর্গ্যানকে যদি আমরা কন্টিনিউয়াসলি ব্যবহার করি সেটা শক্তিশালী হয় যদি কোনো একটা বডি অর্গ্যানকে যদি আমরা ব্যবহার না করি সেটা আস্তে আস্তে এক্সটিংট হয়ে যায় তাই তো এখানে উনি উদাহরণ দিলেন লং নেক অফ জেরাফ তাই তো कारण सब समय चोक व्यवहार करी कयसर पर चोख खराब है हार्ट के सब समय व्यवहार कर हार्ट खराब है सब समय किडनी के व्यवहार कर सत्तर पर किडनी खराब है शरीर जेनारेशन so based on these all theories lamarckism has been rejected on scientific ground but still we study it because it is a pioneer study he was the first person who focused on the organic evolution koi dikkat na sir thik ache
চার্লস ডারউইন ছিল একজন বহু বইতে লেখা থাকবে বায়োলজিস্ট কিন্তু না উনি বায়োলজিস্ট না উনি ন্যাচারালিস্ট অর্থাৎ ওরা শুধুমাত্র একটা জিনিসের মধ্যে কিন্তু সীমাবদ্ধ ছিল না এটা অনেকটা জায়গা কিন্তু তারা বিস্তৃত করেছে অর্থাৎ বোটানি জিওলজি ফিজিওলজি মাইক্রোবায়োলজি সব কিছু নিয়ে বুঝতে পারলেন তো কেমিস্ট্রি এগুলো কি সেজন্য এদেরকে বলা হয় কি ন্যাচারালিস্ট বলা হচ্ছে তা ওনার যে থিওরি ছিল সেই থিওরিটা উনি আবিষ্কার করেছিলেন উনি যখন ভয়েজ করছিলেন অর্থাৎ যাত্রা করছিলেন কিসে করে এইচ এম এস বিকালে করে সেই জন্য ডারউইনের থিওরিকে বলা হয় কি বলা হয় থিওরি অফ ভয়েজ ইউনিভার্সিটিকশন প্রথমশন ছিল যেটা কি সেটা আমাদের হিউম্যান বিংস এর একটা ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি থাকে কি টেন্ডেন্সি থাকে টু প্রডিউস মোর অ্যান্ড মোর অফ স্প্রিং ক্লিয়ার মেয়েটি কি যেন সবসময় যখনই প্রশ্ন করি বলে আমি রান্না করছিলাম রিয়া মানে চলে গেছে আমি কি বললাম ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি কি থাকে বলুন বলুন ন্যাচারাল টেন্ডেন্সি কি থাকে বলুন নিজেদের মত করে যে অপত্য মানে সৃষ্টি হ্যাঁ অর্থাৎ 
प्रजन ऋतु ते प्राय तीन कोटी डिम पड़े एक झिनुक एक बारे प्राय बारो कोटी डिम पड़े ठीक है क्योंकि सब कटा प्राणी बेचे जो तो पृथ्वी झिनुके भरे जो तो। हाथी बारो बचर पर पर सतान प्रसव कर मानुषर वंश बृद्धि जिओमेट्रिकल प्रोग्रेशन हारे प्रथम कथा द्वित कथा देखो वंश तो बृद्धि संख्या बेड़े जाटिव कर जिरो आस तो पृथ्वी आयतन तो निर्दिष्ट बढ़ाते कमाते संग्राम करते प्राणी वंश बृद्धि जीपीटर जगह आगे से किलोमीटर जगह छश जन लोक छो चार बचर पर से लोक हो गो बारोश जन और चार बचर पर से लोक हो गो चौबीस और चार बचर पर से लोक हो गो मानु संग्राम के तीनटे भागे भाग कर लो प्रथम जो संग्राम बुझलिफिक स्ट्रागल ठीक अर्थात एक ही प्रजा सदस्य स्ट्रंग स्पेसिफिक 
প্রাণী জগতে যেটা আছে সেটাকে বলতে সম্পর্কটা কি রকম খাদ্য ও খাদ্য খাদক তাই না কিছু পোকা রয়েছে তাকে কে খাবে ব্যাঙ এই ব্যাঙ্কে কে খাবে সাপ এই সাপকে কে খাবে ময়ূর একই রকম ভাবে হরিণ হরিণকে কে খাবে সিংহ হরিণ কাকে খাবে ঘাসকে তাই তো সিংহ বা বাঘ যা ইচ্ছে দিতে পারে ঠিক আছে তাহলে একটা পোকা নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখছে সংগ্রামের করে কার হাত থেকে ব্যাঙের হাত থেকে ব্যাঙ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখছে সাপের হাত থেকে বাঁচাচ্ছে ময়ূর কার হাত থেকে ময়ূর হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে সাপ ঠিক আছে তাহলে কন্টিনিউ তারা স্ট্রাগেল করছে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তাহলে খাদক প্রাণীকে বেঁচে থাকতে হলে খাদ্য প্রাণীকে আয়ত্ত করতেই হবে যেমন ব্যাঙ্ক সাপের খাদ্য ব্যাঙ্ক কি করবে সর্বদা চেষ্টা করবে সাপের কবলে না পড়তে আবার সাপ তার কি করবে সামর্থ্য কৌশল প্রয়োগকে ব্যাঙ্কে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে আবার এই ব্যাঙ্ক সাপ উভয় তো ময়ূরের খাদ্য তাহলে ময়ূর চাইবে সাপ ও ব্যাঙ্কে খেয়ে জীবন ধারণ করতে অন্যদিকে ব্যাঙ্ক ও সাপ সর্বত্র ময়ূরের থেকে নিজেদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে তাহলে এইভাবে কি হচ্ছে তারাই বাঁচতে পারবে যারা সবল যারা দুর্বল তারা বাঁচতে পারবে না সমাজ মেয়ে আয়াকে নেই আয়া তো যারা বাঁচতে পারছে না তারা এক্সটেন্ড হয়ে যাচ্ছে কারা টিকে থাকবে যারা অস্তিত্বে জিতবে লাস্ট হচ্ছে স্ট্রাগেল এগেনস্ট এনভায়রনমেন্ট এনভায়রনমেন্ট অর্থাৎ প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঝড় জল বৃষ্টি বর্ষাকাল এগুলোর বিরুদ্ধে ঠিক আছে অর্থাৎ নর্থ আমেরিকার যদি উদাহরণ আমরা এখানে দিই আমরা উদাহরণ দেবো নর্থ আমেরিকার এই নর্থ আমেরিকাতে যেটা বার্ড ছিল তার নাম কোয়েল বার্ড এই বারটা প্রচন্ড শীতের জন্য অবলুপ্ত হয়ে গেছে তাহলে এবার এই ভ্যারিয়েশনটা তৈরি হলো কি করে মানুষের দেহাটা ভ্যারিয়েশন তৈরি হয় ডারবিল বলছে এই ভ্যারিয়েশনটা তৈরি হচ্ছে কিভাবে কারণ ডারবিল লক্ষ্য করছে যে একটা প্রজাতির দুইটি জীবের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে যেমন একটা পিতা এবং মাতা তাদের সন্তান যদি এরকম হয় সন্তানটা আলাদা রকম হয়ে থাকে দুটো সন্তান দুরকম হয়ে থাকে ডারউইন মনে করত জীবের বেঁচে থাকার জন্য যেসব সংগ্রাম করতে হয় তার ফলে এই নানা রকম ছোট ছোট ভেদের সৃষ্টি হয় তাহলে জীব দেহের এই প্রকারণ প্রজননের মাধ্যমে অপত্তি সঞ্চালিত হয় এবং সময়ের সাথে সাথে এই বৈশিষ্ট্যটা প্রতিষ্ঠিত হয় এইভাবে ছোট 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 ভ্যারিয়েশন গুলো পরবর্তীকালে একটা বড় ভ্যারিয়েশন হয়ে একটা নতুন জীবের খেলা শুরু করে ঠিক আছে তাহলে এইটাকে এই ভ্যারিয়েশনটাকে ডারউইন বলেছিল স্পোর্টস অফ নেচার चैनलजी फले तईतर फले 
अर्थात जे वैरिएशन टा प्रकृति साथे मानिए नीते बेशी शायक है तारा ही ठीक है जाए अ जे वैरिएशन टा प्रकृति साथे मानिए नीते शायक है ना तारा आस्ते आस्ते जीवन शंगला भी पास कर रहा है एवं शेष पद्धतियों तो तारा मारा जाए तार माने एक बेचे था का ना बेचे था का राखे केस रेट को अच्छे प्रकृति ये जो नोटिंग बोले रखे नाम दिले नेचुरल सिलेक्शन ठीक है अच्छे और तब जेसो मुस्तो प्राकृतिक पोक्रिया है यही ओबीजोजन के ये वैरिएशन है ओबीजोजन बा एडाप्शन करते सुजुक सुविधा पावे शेरा के क्या पावे शेरा प्रकृति ठीक कर बे ये वैरिएशन टेक एडाप्ट करते पड़ा बो ये वैरिएशन टेक अमरा एडाप्ट करा बो ना अर्थात डार्विन ने रही नेचुरल सिलेक्शन पुर्तो थी तक इन्तु विशुन भावे इम्पोर्टेन्ट। शुद्रा कोण वैरिएशन टा एडवांटेजेस पाच्चे इन द नेचर दैट विल आल्सो बी सिलेक्टेड और इलेक्टेड और इंडिकेटेड बाय द नेचर इट्सेल्फ। ठीक है जी? कोई दिक्कत? नहीं प्रजति जन्म है शन किंतु एक ता प्राणी के मध्य वैरिएशन तो इरी जोनो आरोप अतुगलो विषय दाई हाए जिधर के वाला है म्यूटेशन ठीक है छे आइसोलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट इतनी इतनी कारण शेष में जीने शंपर के शिवा में आविष्कार हाए नहीं बार आवि शिवा में ना आविष्कार ही हाए नहीं so it was very difficult for darwin to know about it thik ache suturang tar kache lack of knowledge chilo variation somporke jana ei ti ek ekmatro tar problem ta chhara जिगलो आदि जालोच प्राणी बा एंशियन बा प्रिमिटिव एक्वाटिक कैनिमल चिलो, शिकंत के किवा बे जालोच प्राणी तो ये नहीं होलो, शेष शाम पर के डार्विन ने तत्व थे के पावा जाएगा, किन्तु ये जतुटु को पावा गया थे, शेष टुकुर मुद्दे ये था, अतः जिस शब आकूशमिक बस सारे चेंजेस कोटे चिलो, मानो दिवानों � किंतु ये म्यूटेशन ने एक पता टा उन्हीं बोले नहीं, उन्हीं बोले चले ना टेके प्रकृति रखला बारे टा प्रकृति रखला ना है, ना की बाला है म्यूटेशन। इबार इखानी तो अपुन एलो एक टा थियोरी, जेटा के बाला है सिंथेटिक थियोरी ऑफ क्लियर ए सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टा की इट इज़ अ नथिंग इट इज़ अ सिंथेसाइज ऑफ ऑल एक्जिस्टिंग थ्योरी प्री एक्जिस्टिंग थ्योरी और प्री एक्जिस्टिंग नॉलेज रिगार्डिंग द एवोल्यूशन 
सिंथेटिक थियोरी के कतुल लो भाग आए कतुल लो फैक्टर काज करे वो तो फैक्टर टके ही बोला है म्यूटेशन क्लियर म्यूटेशन की सारें चेंजेस इन जीन पूल इन अ पापुलेशन ठीक है जी ये म्यूटेशन एक दूसरा भाग है प्रथम टके वाला है जीन म्यूटेशन ये जीन म्यूटेशन है क्या है जीने स्ट्रक्चर टा चेंज है आरक्ट के की वाला है क्रोमोसोम म्यूटेशन इकने दो जीने चेंज है स्ट्रक्चर एंड नंबर तेरे नंबर चेंज होने तो मानुष में तो बिक्री थी आज भी सुतोलार म्यूटेशन इस वन ऑफ़ द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशन इन अ पापुलेशन पर तो मैं बोलता कि जे म्यूटेशन इंट्रोड्यूस अ न्यू जीन इन अ पापुलेशन ठीक है छे हालांकि पढ़े नहीं चुके म्यूटेशन इंट्रोड्यूस कर चुकी न्यू जीन क्या नो जीनेट स्ट्रक्चर ने चेंज होते हैं और तो बाकी क्रोमोजो में नंबर बस स्ट्रक्चर ने चेंज होते हैं तो नोटुन जीन तो नहीं होने ना शे ही नोटुन जीन के की कोचे शे इंट्रोड्यूस कोचे कुथा एक पापुलेशन एर मुद्दे अकॉन वेदर Depends upon natural selection. ताले mutation एर एई थेवरी किम्तु Darwin ने काचा काची चोले एलो. So, if that gene is adaptive, it will stay. If it will not be adaptive, it will be eliminated. Secondly, we can say that mutation accounts for stability and changes in a population. कि कोड़े होच्छे? कारण म्यूटेशन होच्छे एक ता स्टेबिलिटी दिच्छे एक ता पापुलेशन एर मुद्दे बिकॉज़ एक ता जीन किंतु शब्दशुमार म्यूटेट है ना इडा अनेक दीर्घो शुमार फल एवं गरे की कोडे है शिक्षणीय अमरा पौरवती ते आश पो शुद्रा के फिजिकल वेरिएशन जे तो इडी होच्छे एक ता पापुलेशन एर बागथो में एक � एक पिछले ने आरोप करते हुए कारण रहे थे, फिर आया करे देखी, प्रथम होते हैं इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग जिन्हें इस्तेमाल की, बोलूं, जोखों मेटिंग टा होते हैं, जोखों मेटिंग टा होते हैं कुथाए विदिन आगे दिन तो बोल लाम मेंडेलियन पापुलेशन जोखोन मेटिंग टा होच्छे मेंडेलियन पापुलेशन एर भेदो रे विदिन मेंडेलियन पापुलेशन छेड़ा होच्छे इनब्रीडी हाइब्रिडाइजेशन टा की Mating outside of Mendelian population. ठीक है अच्छे? देखो ये बात। Inbreeding के फले मानुष के साथे मानुष है। बता Asian people के साथे Asian people। बाप बाप दिन। बांगली के साथे बांगली भी होते हैं। तादेव मतलब जो mating टा हो बे। 
এতে কিন্তু ন্যাচারাল সিলেকশনের প্রভাবটা অনেক কমে যাচ্ছে কিন্তু হাইব্রিডাইজেশনের ফলে যে নতুন স্পেসিস তৈরি হচ্ছে তাতে কিন্তু ন্যাচারাল সিলেকশনের প্রভাবটা অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে তাই তো कथायको फले तब प्रथम लोक जन थे तरफ ब्लाड ग्रुप हम ভ্যারিয়েশন গুলো অ্যাকোমুলেটেড হতে 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 একটা সময় পরে একটা নতুন ট্রেইট আসবে বা নতুন জিন ফ্রিকোয়েন্সি আসবে নতুন জিন আসবে তার ফলে তো নতুন একটা পপুলেশন তৈরি হবে ইস দ্য কোয় দিক্কত নো স্যার তাহলে বলুন তো এই যে ইভোলিউশনটা চলছে स्मल स्केल डे टू डे चेन्जेस 
ম্যাক্রোটা কি হয় একটা লার্জ স্কেলে হয় যেখানে মর্ফোলজিক্যাল চেঞ্জেসটা ভিজিবেল হয় যেখানে একটা আমরা স্পেসিফিকেশন করতে পারি তাই তো তার মানে অনগ্রোয়িং এভোলিউশনটা কোথায় হচ্ছে বলুন এবার মাইক্রোতে হচ্ছে ডে টু ডে দেখতে হবে কেন ম্যাক্রোতে হবে ম্যাক্রো তো দীর্ঘদিনে অনগ্রোয়িং মানে রোজ চলছে তো তাই না বুঝতে পারলেন কি পারলেন না বলুন বিশেষ করে মাইক্রো এভলিউশন কে প্রথম ফ্যাক্টরটা হচ্ছে কোনটা যেটা কি দেখলাম আমি জিন মিউটেশন নাম্বার টু কি দেখলাম ইনব্রিডিং উইদ ইন ইন্ডেনিয়ান পপুলেশন হাইব্রিডাইজেশন নাম্বার ফোর দুটো আঙ্গিক এই বিষয়টাকে আমাদের দেখতে পারবো একটা হচ্ছে থিওরি একটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল দেখবেন আমাদের ফিজিক্স বইতে পাইপ লাগানো থাকতো থাকতো না এতটা জলপূর্ণ করা হয়েছে তাহলে কোন জলটা বেশি দূরে যাবে বলবে এই জলটা এখানে পড়বে এই জলটা এরকম যাবে তাই তো প্র্যাকটিক্যাল করে দেখবেন মেলে কি মেলে না তাও বলবেন ঠিক আছে থিওরেটিক্যাল লেভেলে যে ভদ্রলোকের ওপর কাজ করেছিল তার নাম হচ্ছে হার্ডি উইনবার্গ হার্ডি উইনবার্গ বলেছিল কোনো মিনিংফুল মিউটেশন ন্যাচারাল সিলেকশন ইনব্রিডিং হাইব্রিডাইজেশন জেনেটিক ড্রিফ্ট এগুলো যদি না হয় তাহলে কিন্তু কোনো এভলিউশন হবে না সুতরাং একটা আইডেল কন্ডিশনকে চিন্তা করতে হবে এবং সেই আইডেল কন্ডিশন ক্যান নট ক্যান নেভার বি ম্যানিফেস্টেটেড সুতরাং ইনব্রিডিং এবং হাইব্রিডাইজেশন আর অপোজিট অব ইচ আদার তাই তো তার ফলে কি করছে আইদার টু অফ আদার অফ দ্য টু উইল অলওয়েজ বি অপারেশনাল সুতরাং দুটো ফ্যাক্টর দায় হচ্ছে ইনব্রিডিং অর হাইব্রিডাইজেশন অ্যান্ড ন্যাচারাল সিলেকশন এগুলো কিন্তু সবসময় ফাংশনাল সুতরাং evolution can never stop theoretically bolche kintu practical level e ki ora ki dekhlo je ei je gene er je mutation hocche etai ekmatro cause hocche new variation er khetre mainly through radiation orthat kichu joto kichu shatabdhi dhore dekha geche je ei radiation rise khub bishwas kore mane briddhi peyeche যার ফলে এই মিউটেশন হচ্ছে অর্থাৎ ন্যাচারাল সিলেকশন অপারেটস অন মিউটেশন ইটস রেট হ্যাজ অলসো ইনক্রিজ ডিউ টু দ্য অ্যাডভান্সেস ইন ইম্পর্টেন্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন অ্যালং উইথ ইনক্রিজ অফ সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্ট হাইব্রিডাইজেশন হ্যাজ ইনক্রিজ দিস ইজ লেট টু ইন হ্যাজ স্প্রেড অফ ভ্যারিয়েশন অল দ্য সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্ট হাইব্রিডাইজেশন এইগুলো হচ্ছে তাহলে মূল ফাংশনটা কাকে দাঁড়াচ্ছে এসে প্র্যাকটিক্যালি দেখা গেছে যে জিন 
তাহলে সেই জায়গা থেকে দেখতে গেলে জিন মিউটেশন কিন্তু একদিনে হয় না এটা দীর্ঘদিনের প্রসেস তাহলে সেই দিক থেকে দেখতে গেলে আবার কি বলা হচ্ছে যে এভলিউশনটা কিন্তু অনগোয়িং নয় কিন্তু বর্তমান সময় এটা মুভিং করছে মাছ ফাস্টার রেট ঠিক আছে তা সবচেয়ে বড় উদাহরণটা কি থট মোলার টিট এই যে মানুষের মুখে এটা ডিজাপিয়ার হয়ে গেছে এই থার্ড মোলার টিটটাকে বাংলায় বলে এতটুকু মধ্যে কোনো অসুবিধা থাকলে বলুন কিছু ল আছে যেটাকে প্রথমটাকে বলা হয় ডলস রুল একজন বিজ্ঞানীটার নাম বিজ্ঞানীর নাম হচ্ছে লুইস ডল যিনি উনিশশো সালে এই তত্ত্বটা দিল তিনি কি প্রিন্সিপাল দিলেন তিনি প্রিন্সিপাল দিলেন যে এভলিউশন ইজ যেটা ফিরে আসবে না একবার চেঞ্জ হওয়া মানে রাসায়নিক পরিবর্তনের মতো ঠিক আছে অর্থাৎ ভালো করে জিনিসটা বুঝবে এই যে মেজার এভলিউশনারি স্টেপস গুলো রয়েছে যেগুলো কি হয় স্মলার ওয়ান থেকে এভলিউটেড হয়ে বা মিউটেটেড হয়ে ঠিক আছে সেটা একটা বিগ ওয়ানে পরিণত হচ্ছে এবং এই বিগ ওয়ান থাকবে কি থাকবে না সেটা নির্ভর করছে কার মাধ্যম দিয়ে ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে কি হয়নি বা ক্লিয়ার হওয়া কিয়া নেই হওয়া হ্যাঁ নেই হওয়া ভাবে <laughs> দারুণ বলেছে পরিবারে বংশ বৃদ্ধি করবে কুকুরটা দেখুন না সরকার ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর যদি চাপটা না দিত তাহলে মানুষকে দেখুন তার মানে কি স্যার ডাইনোসররা ওই ন্যাচারাল সিলেকশনের জন্য পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে হ্যাঁ
একদমই তাই বয়াতে পাচ্ছি কি পারলাম কি পারলাম না এটা হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার ওই দিক কথা তো বলিয়ে बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है ना नहीं सर ठीक है इधर आप बताइए ये पढ़े जेटा आज से शुरू के की वाला कोप्रूल ये तो की बात कोप्रूल अनुसारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहे थे तारा का टेंडेंसी रहे थे तारा एक ता जनरल टेंडेंसी रहे थे टू इंक्रीज देयर साइज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन टेंडेंसी तीन जगह देखते पाई घास ना काटले देखें झोप झड़े भरे जाए तेना तारे कपेर तरह भलोक बुझुई रूलता near to lavarkism mm. tai to kintu porobottikale to bigyan theme thake na eta mm. cholte thakche प्लानिटोलजिकल स्टाडिसर मध्य दिए कि देखा गल आज के जेटा लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेटिव अफ ग्रुप एंड नट इट्स आर्लिएस्ट वन तो नट नेसेसरिली इज लेटेस्ट वन निर्भरतेम but this particular law is not universal porobotti kale ekjon bigyani tar naam huar ei huar dekhiyechilo je ekta progress onek vertebrate er moddhe an progress ta ki hoy decreasing okare thake किसर डिक्रिजिंग दिस इज अल्सो कैरेक्टरिस्टिक कौन देखा गया 
একটা পিরিয়ড ছিল সেই পিরিয়ডের নাম হচ্ছে কোয়াটারারি পিরিয়ড এই জিনিসটা আমরা পরের দিন করব আগে তারপরে অন্য জিনিস ধরবো আমি অফলাইনই করাবো এটা এটাকে বলা হয় জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল পৃথিবীর গঠনের প্রাকৃতিক বিষয়ের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে তাই না এর ফলে নানা রকম প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে নানা রকম প্রাণী বিলুপ্ত ঘটেছে কখন কোন প্রাণী এসেছে কখন কোন প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছে এই পুরো বিষয়টা নির্ভর করছে কিন্তু এই তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট এই ক্ষেত্রে সেটাকে বলা হয় অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন যেটা বললাম বর্তমানে রেডিয়েশন বেশি দেখা যায় এই অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন তত্ত্বটা প্রথম বলেছিল কে যে ভদ্রলোক তার নাম হচ্ছে আর কেউ নয় আমাদের ডার্বি অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন কি এটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ প্রসেস উনি বলেছিলেন যে এই যে এত এই যে মেনি স্পেসিস রয়েছে আমাদের পৃথিবীতে ঠিক আছে এগুলো এসছে কোথেকে ওয়ান অর আফিউ অ্যান্ডশিয়েন্ট স্পেসিস থেকে পরবর্তীকালে এই জিনিসটাকে নিয়ে আরেকজন বিজ্ঞানী কাজ শুরু করলো যার নাম হচ্ছে উনি বললেন যে র্যাপিড প্রলিফেরেশন গুলোর জন্য এটা দায়ী পরাগীকরণ ঠিক আছে অফ আ সিঙ্গেল অ্যানসেস্ট্রাল কেমন তাহলে যে ফ্যাক্টরটা দায়ী হচ্ছে এই অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশনের জন্য সেটা কি তার মানে হচ্ছে যখন অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশনটা কখন হচ্ছে যখন একটা গ্রুপ অফ অর্গানিজম ফিট হচ্ছে কোন একটা প্ল্যানেটারি লিভিং এনভায়রনমেন্টের মধ্যে যেখানে সে আগে কখনো থাকেনি সুতরাং তার চেঞ্জেস অফ অ্যাডাপ্টেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে তাই না স্টাইল অফ অ্যাডাপ্টেশনটা চেঞ্জ হচ্ছে এর ফলে সে নতুন একটা সম্পর্ক তৈরি করছে এনভায়রনমেন্টের সাথে এবার যদি অ্যাডাপটিভ এবং অ্যাডাপটিভটা হওয়া এটাকেই বলা হচ্ছে রেড অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশন তাহলে অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশনের সবচেয়ে বড় তাহলে এর সবচেয়ে বড় অপরচুনিটি কোথায় থাকছে লোকাল এনভায়রনমেন্টে
কেউ পূর্ব মেদিনীপুরে আছে সেখান থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরে গেল তাও মোটামুটি ওরা অ্যাডাপ্ট করে নিতে পারবে যদিও দুটো জায়গার কালচার আলাদা তাই তো আর অ্যাডাপ্টিভ পোটেনশিয়াল नहीं लोकल जगारेटुकु जगार मध्य खबर जैगा खबर जैगा खबर लोकाली मानुषारोमोशन शुद्ध प्रसारिपाल अनुसार बडी पार्ट के मोजाइकूशनप कर বিভিন্ন প্র্যাকটিক্যাল এন্ড থিওরিটিক্যাল প্রবলেম অ্যামংস देम द क्वेश्चंस ऑफ मिसिंग लिंक्स কারণ এই যে আমাদের যে হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্স প্রত্যেকই এসেছে সেটা তো জানি না সেই বিজ্ঞানী একটু ফাঁকিবাজি করেছে বলে দিয়েছে মিসিং লিংক ঠিক আছে তাদের কোনো উপায়ও নেই ঠিক আছে সুতরাং এই যে क्वेश्चन এটা অনেকটা কাঁচা কাঁচি চলে এসেছে क्वेश्चन এর কারণটা टाइम 
আমি তাহলে কোয়েশ্চেন পাঠিয়ে দেবো আজকে আজকে না কালকের আজকে দিকে যদি হয় সম্ভব পাঠিয়ে দেবো তাহলে কাল সকালে আমি কোয়েশ্চেন পাঠিয়ে দিচ্ছি আর যতটা তৈরি হয়েছে আমার ম্যাটেরিয়াল আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ইংলিশ বাংলা ইংলিশ বাংলা করে আছে কেমন স্যার আমাদের হোমওয়ার্কটা দেখেছেন ঠিক আছে আমি পরে কথা বলছি আবার চলুন এত 10টা পর্যন্ত হয়ে গেল হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে কি বলেন হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে